പേജ് നമ്പർ വൺ നയൻറ്റി ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്ത സമപാർശ്വ ത്രികോണം പാർശ്വ മുഖങ്ങളായി ഒരു സമചതുര സ്തൂപിക ഉണ്ടാക്കണം അതിൻ്റെ ഉയരം എന്തായിരിക്കും പാതവക്ക് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് പകരം നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാലോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറ് ഇതാണ് ബേസ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററും സൈഡ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററുമായിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ സൈഡിൽ വരുന്നത് പോലെ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് അഥവാ സമ ചതുര സ്തൂപിക ഉണ്ടാക്കണം ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്ന് വായിക്കാം എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഈസ് ടു ബി മെയ്ഡ് വിത്ത് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഷോൺ ഹിയർ ആസ് എ ലാറ്ററൽ ഫേസ് വാട്ട് വുഡ് ബി ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് വാട്ട് ഇഫ് ദ ബേസ് എഡ്ജ് ഈസ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ബേസ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരും സൈഡ്സ് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ടും വരും ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഇത് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പിരമിഡിന്റെ ഈ സൈഡാണ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഇതും തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സൈഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഈ സൈഡും ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ എഡ്ജും ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് വരും ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പിരിമിഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ വെർടെക്സിൽ നിന്ന് ബേസിന്റെ സെന്ററിലോട്ടുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഹൈറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിന് ഞാൻ നെയിം ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എന്നാണ് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ സ്ലാൻ ഹൈറ്റിന് എക്സ് എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ഈ എക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഇതാണ് ഒരു സൈഡിൽ വരുന്ന ട്രയാങ്കിള് ബേസ് തേർട്ടി ഈ സൈഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇനി ഇതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഈ തേർട്ടിയുടെ ഹാഫ് ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കാണാം അതുകൊണ്ട് ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിന് നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ എന്താ പേര് കൊടുത്തേ എക്സ് എന്നാണ് നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ നടുക്ക് വരുന്ന ലൈൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ വെർടെക്സ് അത് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ പൈതോറ സിദ്ധാന്തം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ കർണം അഥവാ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലേ ഇനി ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കാണാതെ അറിയാം പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് അതറിയാത്തവർക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഈ വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാം ഇനി എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കണം അപ്പോൾ പ്ലസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് മൈനസ് ആവും ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ അല്ലേ ട്വന്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഇൻറ്റു ട്വന്റി അല്ലേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ട്വന്റി ഇൻറ്റു ട്വന്റി അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഒരു പെയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ട്വന്റി ട്വന്റി അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ട്വന്റി പുറത്തെടുക്കാം അങ്ങനെ
ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കാരണം ഇത് തേർട്ടി ആണ് ഈ തേർട്ടിയുടെ ഹാഫ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇനി ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് പയതോറ സിദ്ധാന്തം യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ കർണമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് എക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സം എടുക്കണം എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഈ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പ്ലസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് മൈനസ് ആവും അങ്ങനെ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് സെവൻ വൺ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവിനെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് സബ് സോറി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകണം ആദ്യം നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ എടുക്കണം ഫൈവ് എടുക്കണം ഫൈവ് എടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് ബാക്കി രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ വരും ഇനി ഇവിടെ വീണ്ടും ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെവൻ അതായത് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് സെയിം ആസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ അപ്പം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് വന്നു ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പേരുണ്ട് ഫൈവിന് പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫൈവിനെ പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് ഈ സെവൻ ആണ് സെവനിന് പേരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് റൂട്ട് സെവൻ എന്ന് തന്നെ കിടക്കും അങ്ങനെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് റൂട്ട് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു പാർട്ടും കൂടി അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പാതവക്ക് അതായത് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത സൈഡ് അതിന് പകരം ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാലോ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് വരും ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് അതിന് എക്സ് എന്നാണ് നെയിം ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് ഫോർട്ടി ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ഫോർട്ടിയുടെ ഹാഫ് ട്വൻറ്റി ഇനി ഈ ഒരു ഹൈറ്റിന് ഡിസ്റ്റൻസിന് വ്യത്യാസം അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെ ആയിട്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കണം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് പൈതോറ സിദ്ധാന്തം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് കാരണം അഥവാ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് എക്സും ട്വൻറ്റി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും മൈനസ് ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അത് നമുക്കറിയാം അത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആണുള്ളത് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിൽ ഈ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ഈ ഹൈറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അത് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇത് നമുക്ക് എത്രയാണ് ഇത് ഫോർട്ടി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഇത് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ഒരു ഹൈറ്റാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്